అందరికి నమస్కారం నేను బసంతి క్లినికల్ న్యూట్రిషనిస్ట్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకునే టాపిక్ వచ్చేసి ఒబేసిటీ ఇది దీని గురించి అందరూ వినే ఉంటారు బట్ ఆల్సో ఒబేసిటీ అంటే ఏంటి దానికి వచ్చే కారణాలు ఏంటి దాన్ని ముందుగానే మనం ఎలా తెలుసుకోవాలి ఆర్ దానికి మనం తీసుకునే ప్రికాషన్స్ ఏంటి అనేది ఈరోజు మన టాపిక్ సో ఒబేసిటీ అనేది డిజీజ్ కాదు ఇది ఒక మెటబాలిక్ డిజార్డర్ దీని అంటే మనకి ఏదైనా లోపల మెడికల్ ఇష్యూ ఆర్ ఏదైనా కిడ్నీ ప్రాబ్లం హార్ట్ ప్రాబ్లం ఏదైనా ఉంది అని అంటే మనకి ఈ ఒబేసిటీ వెయిట్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటే అర్థమవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో దీనికి ఎన్నో కారణాలు ఉంటుంది లైక్ మన డైలీ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ లైక్ మన డైట్ కావచ్చు మన యాక్టివిటీ కావచ్చు మనము సరిగా చే ఎక్కువ స్ట్రెస్ తీసుకోవడము అలాగే మనము స్లీప్ సరిగా లేనప్పుడు మన ఉండే బిజీ స్కెడ్యూల్లో నైట్ సరిగా పడుకోవట్లేదు నైట్ షిఫ్ట్స్ అని మార్నింగ్ షిఫ్ట్స్ అని ఇలా ఎన్నో మనము కంటిన్యూ అదేంటి ఇలాంటి మనం ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాం అలాగే ఇది కాకుండా ఇవాళ రేపు చాలా మనకి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ తోని మెడికల్ ఇష్యూస్ కూడా ఉంటున్నాయి సో దీనివల్ల కూడా మనం వెయిట్ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అలాగే ఏజ్ అనేది కూడా ఒక ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది ఈవెన్ క్లైమేట్ కండిషన్స్ కూడా ఈవెన్ జెండర్ టు జెండర్ కూడా మనకి డిఫరెంట్గా ఒబేసిటీ అనేది మనము సఫర్ అవుతూ ఉంటాం సో ఇది రాగానే ఇమ్మీడియట్గా మనము చూ మనకి ఒబేసిటీ అని తెలిసిన వెంటనే మనము సింపుల్గా డైట్ ఇమ్మీడియట్గా స్ట్రిక్ట్ డైట్ స్టార్ట్ చేయడం అలాగే ఎక్కువ సివియర్గా యాక్టివిటీ చేయడము ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటాం అలా కాకుండా ఫస్ట్ మనం ఓవర్ వెయిట్ అని తెలుసుకున్నాం అది నార్మల్గా ఉండనివ్వండి ఓవర్ వెయిట్ ఉండనివ్వండి మనకి ఇంట్లోనే కొన్ని ఇండికేషన్స్ మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఎప్పుడైతే మనం కొంచెం స్టెప్స్ తీసుకున్నా బ్రెత్లెస్నెస్ అవ్వడము ఎక్కువ లేజీనెస్ అవ్వడము అలాగే స్లీప్ కూడా లేకపోవడం ఆర్ విపరీతంగా స్లీప్ అయిపోయి పడుకోవడము ఇలాంటివన్నీ మనకు అనిపిస్తున్నాయి అంటే దీర్ ఈస్ సమ్ చేంజెస్ అనమాట అది రిక్వైర్డ్ మనకి ఏదో నెగిటివ్ చేంజెస్ మన బాడీలో వచ్చింది అని అర్థం చేసుకోవాలి తెలుసుకున్న వెంటనే ఇమ్మీడియట్గా డైట్ యాక్టివిటీ స్టార్ట్ చేయకుండా ఫస్ట్ మన స్లీప్ ప్యాటర్స్ ప్యాటర్న్ని మనము అబ్జర్వ్ చేయాలి మనం సరిగా పడుకోవట్లేదు మేబీ మనకు కావాల్సిన సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ టైం అనేది మనం ఇవ్వట్లేదు అనేది ఒకటి అర్థం సో మన స్లీప్ని ఫస్ట్ కరెక్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత బాగా స్ట్రెస్ తీసుకుంటున్నాము ఓవర్ థింకింగ్ చేసుకుంటున్నాము అన్నప్పుడు కూడా అది తగ్గించుకోవడానికి చాలా పాజిటివ్గా మనం థింక్ చేయడానికి అది కరెక్ట్ చేసుకోవాలి అప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము డైట్ యాక్టివిటీ అనేది మనం ఎలా ఉంది అనేది మనము ఇంట్లోనే ఫస్ట్ ఇవన్నీ చూసుకోవచ్చు సో యాక్టివిటీ అనగానే మనం ఇమ్మీడియట్గా వచ్చా వెయిట్ పెరిగాను అని ఫైవ్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ రన్నింగ్ జాగింగ్ అలాంటివి చేయకుండా ఫస్ట్ ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ నార్మల్ వాక్ స్టార్ట్ చేయండి సో నార్మల్ వాక్తో అది ఏంటంటే మనకి డైలీ ఏదో చేస్తున్నట్టు అనిపించదు అలాగని మనకు నీ పెయిన్స్ ఇవన్నీ స్టార్ట్ అయ్యి స్టాప్ చేయడం కూడా ఉండదు సో ఫస్ట్ అది స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత డైట్ అనేది చూసుకోండి డైట్ కూడా వచ్చేసి డైలీ మొత్తంలో మొత్తం ఒకటేసారి స్ట్రిక్ట్ డైట్ కాకుండా మీరు తినే దాంట్లోనే ఎక్స్ట్రాగా హెల్తీగా యాడ్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ లైక్ ఇప్పుడు మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసి ఇడ్లీ ఫోర్ ఇడ్లీస్ అలా తీసుకుంటున్నప్పుడు టూ ఇడ్లీస్తో పాటు ఇంకా నెక్స్ట్ మనం ఎగ్ కానీ మిల్క్ కానీ ఇలాంటివి యాడప్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు లంచ్కి కూడా ఓన్లీ రైస్ అని కాకుండా రైస్తో పాటు ఫుల్గా యాడ్ చేసుకోవడము అలాగే జవా రోటి రాగి రోటి ఆర్ వీట్ రవ ఇలాంటివన్నీ యాడ్ చేసుకుంటూ ఉంటే డైలీ ఒక వెరైటీ లాగా ఉంటుంది అలాగే మనం క్యాలరీస్ తక్కువ తీసుకుంటాము ఎక్కువ కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువ యూస్ చేస్తాం అనమాట సో రైస్ క్వాంటిటీ తగ్గిస్తూ మనము మిల్క్ ఎక్కువ తీసుకోవడము అలాగే ఎగ్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడం ఇలాంటి ప్రోటీన్ అలాగే కొంచెం ఫ్రూట్ కూడా సో అన్ని ఒకటే క్వాంటిటీ రైస్ కాకుండా దానికి మనం అన్ని ఆల్ ఫైవ్ ఫుడ్ గ్రూప్స్ మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే మనకి హెల్త్ వైజ్గా బాగుంటుంది తర్వాత ఒకటేసారి స్ట్రిక్ట్ డైట్ చేసేసి వీక్ అయిపోము హెల్దీగా తింటూ ఉంటాము అలాగే ఇన్ మళ్ళీ మనకి వీక్నెస్ అయిపోయి మళ్ళీ సడన్ వెయిట్ లాస్ జరగడము మళ్ళీ సడన్గా వీక్నెస్ అవ్వడము ఏదో కొన్ని రోజులు చేసి స్టాప్ చేయడము ఇలాంటిది ఉండదు తర్వాత ఎప్పుడు లంచ్ చేసి మళ్ళీ డిన్నర్ కాకుండా ఈవినింగ్ స్నాక్కి సింపుల్ బిస్కెట్స్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ శాలెడ్స్ కానీ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి అలాగే డిన్నర్ కూడా వచ్చేసి ఒకటేసారి రైస్ ఆఫ్ చేయమన్నాము అనేసి మొత్తం అన్నీ తినకుండా పడుకోవడం అలాంటిది కాకుండా వన్ ఫుల్గా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ ఫ్రూట్స్ ఆర్ శాలెడ్స్ ఆర్ బటర్ మిల్క్ ఇలాంటివి సో డైలీలో అన్ని క్వాంటిటీస్ తగ్గుతూ ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ ఎక్కువ ఆకలి ఉన్నప్పుడు వాటర్ కంటెంట్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మన డైట్లో లిక్విడ్స్ ఎక్కువ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి లైక్ లెమన్ వాటర్ బట
పెంచుకోవాలి డైట్ యాక్టివిటీతో పాటు మన స్లీప్ అండ్ మన పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ కూడా ఎందుకంటే సడన్గా వెయిట్ పెరిగాము అని డిప్రెషన్ కూడా అవ్వకుండా మన చేతిలో ఉన్న వర్క్ కాబట్టి మనము కొంచెం టైం ఇచ్చి కేర్ఫుల్గా చేస్తే వీ కెన్ రెడ్యూస్ ఈజీలీ అలా అని స్ట్రిక్ట్ డైట్స్ చేసి ఒకటేసారి మంత్లో టెన్ కేజీ ట్వంటీ కేజీ తగ్గాలని అసలు అనుకోకుండా ఒక హెల్దీ వెయిట్ లాస్ అనమాట ఒక పర్సన్ మంచిగా హెల్దీగా వెయిట్ లాస్ అవ్వాలి అంటే త్రీ కేజీ పర్ మంత్ అనేది తగ్గితే మంచిగా ఉంటుంది ఏదైనా మెడికల్ ఇష్యూ అలాంటిది ఉన్నప్పుడు ఒక టూ టు టూ అండ్ హాఫ్ కేజీ పర్ మంత్ అనేది హెల్దీ వెయిట్ లాస్ అనమాట ఒకవేళ మనకు మెడికల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఇంకొక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ కేజీ తగ్గాలి అనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఒక ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్ తీసుకొని మీరు ఏ గ్రేడ్ ఆఫ్ ఒబేసిటీ ఉన్నారు అని తెలుసుకొని దాని తగ్గట్టు మీరు తగ్గితే మనకి ఎలాంటి నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ లేకుండా హెల్దీగా వెయిట్ లాస్ అవుతాం అనమాట సో ఇవి మనం ఫాలో చేస్తూ మనం మంచిగా హెల్దీగా తీసుకొని మన చేతిలో ఏది ఉంది అనేది ఎందుకంటే ముందు మనం చేంజ్ అవుతే దెన్ మనం ఒక కౌన్సిలింగ్ తీసుకున్న సడన్ చేంజెస్ అయినట్టు మనకు అనిపించదు ఫస్ట్ పాజిటివ్గా వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ అనమాట సో ఇంట్లోనే మన స్లీప్ కానీ మన స్ట్రెస్ కానీ డైట్ యాక్టివిటీ అన్నీ చూసుకొని మనం చేసే ఈ సింపుల్ చేంజెస్ చేసుకొని దెన్ మనం ఇంకా తగ్గాలి అనుకోవాలి ఇంకా మెడికల్ ఇష్యూస్ ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఒక ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్ తీసుకోవడానికి వెళ్ళి మనము అప్పుడు ఈ రిమైనింగ్ కేజెస్ తగ్గితే అప్పుడు హెల్దీ వెయిట్ లాస్ ఉంటుంది అనమాట సో మీరు ఇంట్లో స్టార్ట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఇలాగ అన్నీ మీరు ఆలోచించుకొని ఫస్ట్ కొంచెం తగ్గి దెన్ యూ కెన్ మీట్ యువర్ ప్రొఫెషనల్ హెల్త్ థ్యాంక్